。清代史学家赵翼在《盐报杂记》卷二中记载了一件看似寻常，实则让人毛骨悚然的事。雍正时期某年元旦，状元王云锦退朝后和朋友相约在家玩叶子戏，这是一种类似于麻将牌的游戏。玩过几局后，他们忽然发现丢了一张牌，无法再玩，只好作罢。后来某一天，雍正皇帝问他。元旦是如何消遣的？王云锦据实说了经过，皇帝称赞他没有隐瞒，说着随手从衣袖里取出一张牌还给王云锦，正是之前丢失的那张牌，并说可以继续玩牌了。朱元璋与宋濂君臣之间也有类似的佳话。有一次，宋濂在家中请客，第二天早朝时，朱元璋急问宋濂昨天酒宴上都去了哪些人，吃了什么东西，宋濂都一一如实做了回答。宋濂当时被吓出一身冷汗，锦衣卫的情报搞得太准了。明代的特务机构主要包括锦衣卫、东厂、西厂与内厂，合称的厂卫，均为皇帝充当耳目和爪牙。不过在明初，东厂和西厂还没诞生，只有锦衣卫活跃在情报一线。洪武十五年，太祖朱元璋正式设立军事特务机构锦衣卫，长官为指挥使，由皇帝的心腹担任。身穿飞鱼服，腰配绣春刀，是锦衣卫的典型形象。但锦衣卫最令人恐惧的武器，并不是绣春刀。锦衣卫掌管侍卫、缉捕、刑狱之事，他们最令大臣们心惊胆战的武器，则是廷杖和诏谕。廷杖主要由皇帝的心情决定，皇帝一不高兴，便可随意将大臣拖下去鞭打，轻则致残，重则丧命。打的地点在午门外，锦衣校尉负责拿棍子打。司礼太监坐着监视，有明朝人记录了停杖时的具体场景：百官陪列在午门外的台阶下，算上行刑的锦衣卫共有百多人。等宣读完皇帝的旨意，一人用麻布兜，把受刑人从肩膀以下都绑起来，另一人负责绑住他的脚，四周都有人用绳牵着，让他在整个过程里动弹不得，只露出屁股挨停杖。文官都是读过书的体面人，却要在一众同事面前脱下裤子。无论对身体还是对精神，都是很大的摧残。其实锦衣卫的行刑有很大猫腻，打的轻重力度全凭他们说了算。明面上遵循皇帝的旨意，暗地里则分打、着实打和用心打三种。第一种较轻，只是敷衍了事、象征性的打；第二种是枉残废了打，受刑者的生死全凭其造化；第三种则真的是往死里打。诏谕则是北镇抚司的监狱。不经正式司法机构直接审讯、拷打被抓之人，对于被关进诏狱的人来说，里面无异于人间地狱，恐怕真是站着进去，躺着出来。往往进去之前还是好好的人，其后往往被折磨得不成人样。礼部官员钱若耕因在选妃时得罪了神宗朱翊钧，被投入诏狱达三十七年之久。其子钱敬忠为父气血鸣冤，臣父三十七年之中，气血尽衰，四肢臃肿。疮毒满身，更患脚瘤，不力俱废，耳既无闻，目既无见，手不能运，足不能行，喉中尚稍有气。虽然没有死，但已与死无异了。明代有部笔记小说《赵玉惨言》，记明熙宗时六君子之祸，书中随处可见锦衣卫用刑之狠辣残忍，令人不忍卒读。朱元璋心性重猜疑，在家之有的臣属飞扬跋扈，有功高盖主之事。为了巩固统治，隋大肆杀戮一帮老臣，其中杀戮最多的胡惟庸案和蓝月案，起初就是由锦衣卫的一则告密引发的。不过朱元璋晚年也意识到，特务恐怖统治虽然好用，但不是一个国家的长久之计，于是下令废除锦衣卫。不过朱元璋改变的时代又被朱棣改回去了。朱元璋第四子燕王朱棣通过兵变上位，自知皇位得来不正，为了镇压异己，巩固地位。朱棣又恢复了之前被朱元璋废除的锦衣卫。锦衣卫不但在朝廷衙门坐班，查阅六部文件，而且连市场的菜价都要调查。可见，上至政府官员、社会名流，下至平民百姓，都在锦衣卫的监控范围之内。同时，在朱棣夺取江山的过程中，宦官出力甚多，并因其自身隐于深宫、势力御前的特性，比起外臣，锦衣卫使用起来更加方便。所以，朱棣于永乐十八年，在今北京东安门北设立东积市场，简称东厂。西厂的设立过程就比较传奇乃至离奇了。
成化十二年，发生了两件大事，即妖狐夜出和妖道李子龙事件。先是妖狐夜出事件，该是多见于明朝文人笔记和小说，而明史对此则是简单带过。传说当时京城有个叫赵林安的商人，在出城经商时碰到了一个美不胜收的美女，于是便将其带回了府中。结果次日，全府上下的人和牲畜全部死光，且所有人和动物皆没有伤痕。而那个美女却没了踪影，于是京城开始流传出狐狸精作怪的传说。紧接着，便不断有人声称夜间见到一个美女四处游荡，且接连死去了几个人。于是妖狐夜出的传说开始迅速流传。与此同时，当时京城还有一个以旁门左道闻名一时，极善于蛊惑人心的妖道，名叫李子龙。朝中不少官员也都拜在了他的门下。在这些官员的帮助下，李子龙得以潜入皇宫。先后到万岁山等地踩点考察，据说是想刺杀皇帝，结果还没等他找到皇帝，便被锦衣校尉发现并处死了。明宪宗朱见深得知此事后，深感东厂和锦衣卫都不给力，于是，在次年于东厂之外增设西厂，以太监汪直为提督，人员主要从禁卫军中选拔。西厂直接听命于皇帝，不受其他任何机构和个人的节制，其权力超过东厂。电影《龙门飞甲》中。西厂厂花羽化田那句霸气的话，就是西厂权力的真实写照。你们东厂不敢管的事，我们西厂管；你们东厂不敢杀的人，我们西厂杀。一句话，东厂能管的我们管，东厂不能管的我们更要管。先斩后奏，皇权特许。这，就是西厂。东厂与西厂相互不睦，争权夺利，掐架拆台。再加上西厂办事风格狠辣，用刑酷烈残忍，较之锦衣卫和东厂有过之而无不及。朝野上下人心惶惶，于是内阁联名上书请求罢免西厂。这个恐怖而短命的机构随即消失在历史烟云中。进入清代，清朝统治者多少吸取了前代的经验教训，侧重于发展特务组织的情报功能，特务的身份也由明转暗。其中最为人熟知的清朝特务机构，便是传奇神秘的血滴子了。清朝虽然也保留了明朝的锦衣卫机构，但只是一个单纯的御前仪仗队了。真正承担监察告密任务的另有其人，比如曹雪芹的爷爷曹寅就是其中之一。清代在江宁、苏州和杭州三处设立制造局，名为替宫廷采办各类仿制用品，实则也监视地方大员，刺探情报，相当于御用侦察机构。制造不仅可以直接呈递奏折，还可以写密札给皇帝。皇帝也直接向制造下达任务命令，因为其位低权重，所以多由皇帝的亲信包衣担任。曹寅就是康熙时期的江宁制造。康熙四十七年，发生了政治上颇为敏感的废除皇储印人的事件。曹寅即把江南民间对这件事的反应密奏玄烨。时间到了雍正时期，在民间大名鼎鼎的血滴子和粘丹处随登上历史舞台。血滴子史书中南密影踪。最早出现于清末明初一些小说演义中，如蔡东藩在《清史通俗演义》中描写道：“外面用革未囊，里面却藏着好几把小刀，遇着仇人，把急囊罩他头上，用机一拨，头便断入囊中。”至于粘丹处，顾名思义是一个专事粘缠、捉蜻蜓的家政服务公司。雍正还是皇子时，位于北京城东北新桥附近的府邸内院，长有一些高大的树木，每逢盛夏初秋。繁茂之夜中有鸣蝉聒噪，洗净未属的印殿命门客家丁操干补蝉。康熙四十八年，随着众多皇子间的角逐，到了白热化阶段，胤禛表面上与世无争，暗地里却制定纲领，加紧了征楚的步伐。他招募江湖武功高手，训练家丁队伍。这支队伍的任务是四处刺探情报，铲除异己。为了避人耳目，这支队伍的名字也叫粘干处，是把天下人比喻成蝉和蜻蜓之类的小动物了。雍正逝世后，粘干处继续存在，直到乾隆去世后才逐渐废弛。关于粘干处和血滴子的记载，在正史中很难找见，也有说法是乾隆为了掩盖他爹的污点，有意删去了相关的记述。从清代文字狱的酷烈程度看，这种说法并非空穴来风。我们往往很喜欢在荧幕上观看锦衣卫或血滴子等组织的故事，电影往往使用了浪漫化的处理。但真实的历史似乎更加残酷，死于特务之手的无辜者的哀嚎至今仍历历可闻。而到近代，中统
、军统等特务情报机构也依然活跃在这片土地上。然而，无论特务机构多么厉害，其手段是多么残酷而令人闻风丧胆，他们所服务的政权都消失在历史的烟云中。虽然历朝历代的特务统治似乎都不可避免，但比之严密侦查，广施人证才能得赢得百姓发自内心的拥戴吧。